15 y 20 billones de pesos. Espera recaudar el gobierno nacional con esta reforma tributaria. Son muchas las reacciones que ha suscitado este proyecto que se presentará ante el Congreso de la República en este inicio de las sesiones ordinarias del legislativo. Pues bien, en Noticias Telemedellín consultamos con un experto y en el siguiente informe les contamos de qué se trata esta propuesta. El proyecto de reforma tributaria que presentará el Gobierno Nacional busca recuperar cerca del 1,5% del Producto Interno Bruto para compensar el déficit fiscal y los gastos derivados de la atención de la pandemia. Entre las propuestas que contemplaría esta nueva reforma está el umbral de la declaración de renta, que establecería que las personas que ganen alrededor de 2 millones de pesos tendrían que declarar. No siempre que se declara existe la obligación de pagar, que es algo que está como muy introyectado en la mente de la población, que dice me van a llamar a declarar, me va a tocar pagar. Sin embargo, para los expertos, la aplicación de figuras como la retención en la fuente terminan siendo pagos anticipados de estos impuestos. Los que tienen esos salarios más bajitos, por lo general se les hace retención en la fuente, esa retención es un anticipo al impuesto y como anticipo al impuesto están pagando de manera anticipada lo que debieran pagar en la declaración de renta. El presidente de la República, Iván Duque, señaló que esta reforma no contemplará el alza para el IVA en productos de consumo básico. Por su parte, un grupo de expertos entregó al gobierno una serie de recomendaciones para la presentación de esta reforma, entre ellas reducir la carga tributaria de las empresas, aumentar el número de personas que declaran y ajustar el IVA a más productos exceptuando los de primera necesidad. Que había que hacer era una estructuración real de cómo funcionan los demás sistemas tributarios en el mundo y cómo es, simplemente se tributa sobre patrimonios, sobre ingresos, sobre consumo y dentro de ese eh, rangos o rangos de tributación piden desmontar adicionalmente el 4 por mil. Con base en el informe entregado al gobierno nacional, expertos consideran que es necesario revisar las exenciones tributarias y continuar con los planes para combatir la corrupción. De acuerdo con cifras de la DIAN y del Ministerio de Hacienda en Colombia, los beneficios tributarios suman cada año cerca de 8,7 puntos del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, cerca de 92,4 billones de pesos. De estos, cerca de 74,9 billones de pesos corresponden a, a exenciones, a exclusiones y tarifas diferenciales por el IVA. Estaremos muy atentos entonces al desarrollo de esta información. Por lo pronto, continúen ustedes con más en Noticias Telemedellín, aquí te ves.